Wykład, te, wykład ten dotyczy wzorów skróconego mnożenia. Na początek zacznijmy od wzoru na kwadrat sumy. Zatem mamy a dodać b do kwadratu. Możemy to zapisać jako a dodać b razy a, a dodać b i wymnażamy wszystkie elementy ze sobą i otrzymujemy, że a, a dodać b do kwadratu jest tym samym co a kwadrat dodać 2ab dodać b kwadrat. Przykład. Znajdź postać kanoniczną funkcji kwadratowej f od x równa x kwadrat dodać 4x minus 3. Zatem zapisujemy sobie naszą funkcję i zauważamy, że x kwadrat dodać 4x dodać 4 jest, to samo, jest tym samym co x dodać 2 do kwadratu. Zatem zapisujemy naszą funkcję x kwadrat dodać 4x minus 3 jako x kwadrat dodać 4x dodać 4 i minus 7, tak żeby się wszystko zgadzało. Czyli dodaliśmy 4 i odjęliśmy 4. I pierwsze, pierwsze, pierwszą część zapisujemy jako x dodać 2 do kwadratu, no i minus 7. I to jest postać yy, kanoniczna funkcji kwadratowej. Teraz kwadrat różnicy. Mamy a minus b do kwadratu, to zapisujemy jako a minus b razy a minus b. Wymnażamy wszystkie elementy. Kolory pokazują nam, co z czym wymnożyliśmy. I otrzymujemy, że a kwadrat minus 2ab dodać b kwadrat jest tym samym, co a minus b do kwadratu. Przykład 2. Wyznacz dziedzinę funkcji. Tutaj zastosujemy wzór skróconego mnożenia różnicy do kwadratu i zauważamy, że x kwadrat minus 6x dodać 9 jest tym samym co x minus 3 do kwadratu. Zatem wyznaczamy w ten sposób dziedzinę funkcji, że musimy wyrzucić te, te, te x, dla których funkcja ta jest źle określona. Czyli nie może być, się zdarzyć tak, że mianownik się będzie zerował. Zatem zapisujemy x kwadrat minus 6x dodać 9 jako x minus 3 do kwadratu i to ma być różne od 0. Zatem x musi być różny od 3. I to jest koniec. Teraz różnica kwadratów. Czyli mamy a kwadrat minus b kwadrat. I to możemy zapisać jako a minus b razy a dodać b. Przykład. Zapisz funkcję f od x równą x kwadrat minus 3 w postaci loczynowej. Tutaj mamy naszą funkcję i zauważamy, że 3 możemy zapisać jako pierwiastek z 3 do kwadratu. Zatem mamy różnicę dwóch y, kwadratów, jakiś liczb, x i pierwiastka z 3. Zatem zapisujemy to jako x minus pierwiastek, pierwiastek z 3 razy x dodać pierwiastek z 3. Zatem nasza funkcja f od x jest równa x minus pierwiastek z 3 razy x dodać pierwiastek z 3. Teraz wzór na sumę do potęgi trzeciej. Wyprowadzamy to bardzo analogicznie, jak wyprowadzaliśmy sumę do potęgi drugiej. Na początek wymnażamy dwa pierwsze składniki mnożenia, korzystając ze wzoru na kwadrat sumy. Następnie wymnażamy x kwadrat dodać 2ab dodać b kwadrat z a dodać b. I otrzymujemy kolejne składniki naszej sumy. No i ostatecznie otrzymujemy, że a dodać b do trzeciej jest równe a do trzeciej dodać 3a kwadrat b dodać 3ab kwadrat dodać b do trzeciej. Przykład. Oblicz x dodać 5 do trzeciej minus x do trzeciej dodać 5. Zastosujemy wzór skróconego mnożenia dla wyrażenia x dodać 5 do trzeciej i to możemy zapisać jako x dodać 5 do trzeciej minus x do trzeciej dodać 7 równa się x do trzeciej dodać 3 razy x kwadrat dodać 5 dodać 3 razy 5 
kwadrat razy 3 dodać 5 do trzeciej minus x do trzeciej dodać 7 i ostatecznie nam wychodzi jak wszystko porządkujemy że x dodać 5 do trzeciej minus x do trzeciej dodać 7 równa się 15x kwadrat dodać 75x dodać 132 różnica do potęgi trzeciej wyprowadzenie jest oczywiście analogiczne jak wcześniej wymnażamy wszystkie składniki i otrzymujemy, że a minus b do trzeciej równa się a do trzeciej minus 3a kwadrat b dodać 3ab kwadrat minus b do trzeciej przykład 2 oblicz 13 do trzeciej minus 3 razy 169 razy 7 dodać 39 razy 49 minus 7 do trzeciej zatem tak, zapisujemy, że 13 do trzeciej minus 3 razy 169 razy 7 dodać 39 razy 49 minus 7 do trzeciej 13 do trzeciej pozostawiamy a teraz 169 zapisujemy jako 13 kwadrat zatem mamy minus 3 razy 13 kwadrat do, razy 7 następnie 39 zapisujemy jako 3 razy 13 a 49 jako 7 kwadrat no i 7 do trzeciej nie zmieniamy zatem ostatecznie otrzymujemy, że to jest 13 minus 7 do trzeciej czyli 6 do trzeciej, czyli 216 różnica sześcianów jak mamy a do trzeciej minus b do trzeciej, to to jest równe a minus b razy a kwadrat dodać ab razy dodać b kwadrat. Przykład 3. Zastosuj wzór skróconego mnożenia do x do trzeciej minus 1. x do trzeciej minus 1 to jest to samo co x do trzeciej minus 1 do trzeciej. Zatem to jest powyższy wzór. I możemy to zapisać jako x minus 1 razy x kwadrat dodać x dodać 1. I to jest koniec tego wykładu.